ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ഇറ്റ്സ് മീ അബ്ദുല്ലാ ബക്കർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഷൈ ഷേപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആകൃതി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇതായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു എന്താ പറയുക എർത്തിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് എർത്തിന്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസും കുറെ മിത്തും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക കുറെ തിയറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ചിന്തകരുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മക്കൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് കേൾക്കൂലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഓരോ ചിന്തകരും എന്താണ് എർത്തിന്റെ ഷേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തും എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ നമ്മളെല്ലാവരും താമസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭൂമിക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അതിനെ പറയാറ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലൈമാക്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ചിന്തകരാണ് എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുക തേൽസിൻ്റെ അതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ബി സി ഏഴാം നൂറ്റിലാണ്ടാണ് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിട്ടുള്ള തേൽസ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഗോളാകൃതിയാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് തേൽസ് പറയുന്നത് ഏത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ബി സി ഇ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ലേ ബി സി ഇ സെവൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലായിരുന്നു ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പെരിക്കൽ ഏത് വാസ് ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ തേൽസ് ഇൻ ദ സെവൻ സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് തേൽസ് എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്ഫെറിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതിയിലാണ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോളം ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇത് എന്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് തേൽസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മെജ് മെജോറിറ്റി എന്ത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് പല തിയറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ തേൽസ് എന്താണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്ത് ഏത്തിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരുന്നു മക്കള് സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതി ആയിരുന്നു ഏത് സെഞ്ചുറിയിലായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് തേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് സെഞ്ചുറി അല്ലെ ബി സി ഇ സെവൻത്ത് സെഞ്ചുറി ബി സി ഇ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ആര് ജീവിച്ചിരുന്നത് തേൽസ് ജീവിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അയാൾ ഒറ്റ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രീസ് എന്താ പറയുക ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തകനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി നമുക്കിവിടെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര് തേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരുന്നില്ല ഇനിയും നമുക്ക് കുറെ ചിന്തകരെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ത
ശക്തമായിട്ട് പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട് കോപ്പർ നിഗസ് ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ ശക്തമായിട്ട് പിന്താങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം മറ്റു ചിന്തകർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയാണ് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകന്മാരായിട്ടുള്ള പൈതകോറസ് ഉണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരും എന്ത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാണ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഗോളാകൃതിയാണ് ഈ ഒരു ആശയത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു പല ആളുകളും എതിർത്തു പക്ഷെ ഈ ആശയം ശരിയാണ് എന്ന് ആര് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആര് വരെ പിന്താങ്ങണം ആര് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് കൂടി വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും തീർന്നിട്ട് ഇനിയും ചിന്തകരുണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചിന്തകർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ അപ്പം മറ്റു ചിന്തകർ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആര്യഭടയാണ് വരുന്നത് ആര്യഭട്ട എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആര്യഭട്ട ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണമർ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഈസ് സ്പെറിക്കൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് പിൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതി തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഭാരതീയനായിട്ടുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആര്യഭട്ടയും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏർത്ത് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കറങ്ങുന്നത് സ്വയം ഒരു എന്താ പറയുക സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് മക്കളെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഭ്രമണം പരിക്രമണം റൊട്ടേഷൻ റെവല്യൂഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏർത്ത് അതിൻ്റെ ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക ഓൺ ആക്സിസിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആര്യപ്പെട്ട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സ്വരിക്കലാണ് എന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തും കൂടി പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ആശയം കൂടി ആര്യപ്പെട്ട മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻഡ് ആയി അല്ലേ നമ്മളിതുവരെ സ്വരിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തേൽസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പൊങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു ജലത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു പിന്നീട് പൈതകോറസും അരിസ്റ്റോട്ടിലും എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ തീയറി മുമ്പോട്ട് വെച്ചു എന്തായിരുന്നു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിന് ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കോപ്പറിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ദൻ ആര്യപ്പട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണമർ ആയിട്ടുള്ള ആര്യപ്പട്ട കൂടി എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഷേപ്പ് സ്പെറിക്കൽ തന്നെയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തും കൂടി പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ ഓൺ ആക്സിസിൽ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് എന്തുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ആര് മുമ്പോട്ട് വെച്ചു ആര്യപ്പട്ട മുമ്പോട്ട് വെച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് ഇനിയും പല തിയറീസ് ഒക്കെ വരാണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും years later magellan voyage around the world proved that the earth is spherical endha paraya kore kaal varshangalukkokke shesham magellan endu prove cheyidu endu telichu earth inde shape spherical aanu appo logakke chutti kapil yathrayilude kadhe endu telichu bhoomi urunda daanu ennu adheyathile yathrayilude adheyam prove cheyana cheynadu appo pinne oru doubt spherical aano complete aayittu spherical aano allem complete aayittu gol aakruthi aano earth inde shape ennu oru doubt avadu endu aanu udikkaanu cheyyanu ta appo magellan endu aanu adheyam oru traveler aanu adheyam endu aanu oru voyage aanu adheyam oru endha paraya kapil yathrayilude ke navigana ayadondene kapil yathrayilude ke adheyam ലോകം ചുറ്റുകയോ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്താണ് വൃത്ത ഗോളാകൃതിയാണ് എന്ന ആരും കൂടി തെളിയിച്ചു മെഗലൻ കൂടി തെളിയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ മാത്രമല്ല എന്നൊരു കൺ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈനലി മെഗലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഗലനാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് മെഗലനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഷേപ്പിൽ മാറ്റമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും
പോൾസ് ആൻഡ് ബ്ല ബൾജഡ് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ജിയോയിഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേരെന്താണ് മക്കളെ ജിയോയിഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ജിയോയിഡ് ഷേപ്പിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളത് എർത്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ധ്രുവങ്ങളൽപ്പം പരന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മധ്യഭാഗത്ത് വീർത്തതുമായി ചെറുതായിട്ട് വീർത്തതുമായിട്ടുള്ള ഗോളാകൃതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജിയോയിഡിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഷേപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ജിയോയിഡ് എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് മക്കളെ ജിയോയിഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ഫെറിക്കൽ ആയിരുന്നു ദെൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ഫെറിക്കൽ അല്ല ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ദർ ഓൺ ഐഡിയോളജിയിലൂടെ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി എന്ത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇനി വലിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടേമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് മക്കളെ ജിയോയിഡ് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ എഴുത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും ഇനി എഴുത്തിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ പറയാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്